Nel video di oggi andremo a visionare come si creano delle query DAX che estraggono i dati dal modello di Power Pivot e li buttano su una tabella, su un oggetto di Excel. Vediamo qui i casi, qui ho sulla sinistra la mia sorgente, questa è una query in DAX che mi estrae il dato in una tabella, vedete che c'è anche il menu contestuale strumento tabella, e questa è la classica pivot di Excel che punta a una pivot bidimensionale che prende i dati dal modello di eh, dati. Allora, vediamo ad esempio l'utilizzo di questa tecnica. Una query DAX ci potrebbe ad esempio eh, aiutare a mettere la misura, ad esempio se la metto qua e seleziono il campo, potrei andare a prendere il campo misura e metterlo a sinistra, cosa che con la pivot non posso farlo perché devo comunque sempre tenere le mie eh, misure, le mie eh, funzioni di aggregazione sulla destra, quindi questa potrebbe essere un'utilità che potrebbe tornarvi utile. Oppure semplicemente abbiamo un modello grande, eh, ci troviamo con delle cose complesse, non riusciamo a fare la formula DAX e magari facciamo un estratto del nostro modello per poi andare a lavorarlo con delle formule Excel, perché poi i casi sono molteplici eh, nelle attività quotidiane di tutti i giorni. Oppure semplicemente vogliamo proprio ottenere una tabellina da esporre come risultato che poi comunque è compatibile anche con i filtri dinamici perché potrei andare su strumento tabella, inserisci il filtro dinamico, mi prendo ad esempio il campo C e mi compare appunto il mio filtro dinamico. Questo filtro dinamico va comunque a filtrarmi tutto, vedete che mi filtra anche la sorgente per così dire, mi filtra la query DAX, mi filtra anche la pivot piuttosto che i grafici e così via. Quindi poi le funzionalità per come utilizzare questo tipo di eh, query in DAX le lascio un po' a voi che sicuramente troverete eh, il modo più corretto per utilizzarlo eh, nel modo giusto all'interno dei vostri casi. Facciamo un altro esempio, ad esempio qui io potrei dire, perfetto, io ho il campo A, il campo B e, e il campo C, no? dove sul campo C, che è appunto dove ho i nomi eh, dei nostri amici della Disney, ci metti ad esempio, um, non lo so, ci metto una GG. Quando vado semplicemente a fare aggiorna dati, ovviamente eh, il dato esplode, no? perché GG non aggrega più e quindi mi ritrovo praticamente il dato come la sorgente. Allora, sulla tabella pivot io qui potrei semplicemente andare a dirgli, perfetto, guarda, il campo C me lo metti qua giù, ok, posso farmi il conteggio, mi dici, mi fai il max. Il max qui non lo fa perché eh, concettualmente eh, il max tradizionale della tabella pivot non è compatibile. Allora semplicemente lo togliamo, andiamo sul menu di Power Pivot e creiamo semplicemente una misura eh, qui. Quindi facciamo semplicemente eh, C, campo C, uguale a max del campo C. Quindi ricordiamoci sempre nome e cognome. Ok, abbiamo fatto la misura e ci tiriamo giù il C. Quindi quando ci tiriamo giù il C vedete che adesso lui torna ad aggregare, però si torna sempre sul discorso di prima, io potrei giocare così e ottengo il risultato. Però se il pippo lo devo mettere a sinistra, a questo punto non lo posso più fare. Quindi tornando proprio all'esempio che facciamo prima, io qui cosa faccio adesso? Faccio un clic destro, faccio tabella, modifica DAX e qua che cosa gli dico? Perfetto, io voglio fare semplicemente anche qua un max. Cosa vado a fare? Gli dico campo C, ok, e faccio un max della mia tabella 1 campo C se noi facciamo questa cosa ecco che è andata in errore torniamo dentro a vedere che cosa ho sbagliato ho messo un punto e virgola invece ci va una virgola eccolo qua e ho ottenuto la mia aggregazione torno sul punto di prima che io mi prendo semplicemente il campo C e lo trascino di qua adesso qua non funziona perché ho la pivot sulla destra quindi se avete questo caso vi spostate lontani da una pivot in modo che non sia sulla stessa riga selezioniamo con un un primo clic, vedete, freccetta nera, poi torniamo ancora, così selezioniamo l'intera colonna della nostra tabella e la spostiamo a sinistra, oppure ancora più a sinistra. Ok, quindi questa è un po' una, la funzionalità uh, della tabella. Come facciamo a creare questo oggetto e come scriviamo il codice poi per ottenere le nostre tabelle? Dobbiamo semplicemente spostarci su una cella bianca di Excel, andare nel menu uh, dati e andiamo su questo pulsantino. Recupera i dati tramite una connessione esistente. Cliccando qua compaiono tutte le query che sono contenute in Power Query. Ecco perché dobbiamo transitare in Power Query. Se non passiamo di là, questa cosa non è visibile. Quindi l'importante è avere anche una singola uh, tabellina, perché nel momento in cui noi abbiamo creato l'oggetto, questa funzionalità modifica DAX è attiva, quindi poi noi qua possiamo giocare veramente come vogliamo. Quindi potenzialmente potreste anche farvi tutte le importazioni con Power Pivot senza transitare da Power Query. Anche la sorgente Excel potreste caricarle direttamente in Power Pivot. L'importante è che ne create almeno una per poter aprire questo oggetto e poter scrivere su, su questa cosa qua. Quindi selezioniamo appunto 
eh, connessioni esistenti e ci prendiamo la nostra connessione di Power Query con meno dati possibili ovviamente perché ovviamente all'inizio quando facciamo apri gli dico mettimelo su una tabella e lui esplode tutto il risultato di quella query quindi se avete appunto query con milioni di record createne una piccolina anche così giusto torno sempre sull'esempio per creare appunto l'oggetto nel momento in cui abbiamo un oggetto adesso lo cancello che tanto io sopra eh, anzi no teniamolo andiamo qui andiamo su tabella e facciamo modifica DAX, facciamo modifica query, entriamo in Power Query, ce la fa modificare A, ma noi vogliamo modificare il DAX. E ecco che compare questa cosa qua, il menu che vedevamo prima. Qui semplicemente al posto di prendere le informazioni dalla tabella della connessione, mettiamo DAX e da qui lavoriamo in Power Pivot. Adesso per semplicità mi prendo quella sopra che ho già scritto la mia eh, misura, andiamo su DAX, modifica DAX, andiamo qui, facciamo un po' di eh, zoom e facciamo anche un po' di... Eh, rientri che così si capisce un po' meglio ok e facciamo anche eh, questo quindi qui c'è la variabile che non serve a niente la facciamo così e così perfetto allora se andiamo ad analizzare questa formula che cosa vado a fare faccio semplicemente un summarize che è praticamente come un group by quello che fa semplicemente anche la pivot gli dico guarda aggrega su lavorando sulla tabella 1 poi ovviamente se dovete lavorare con più tabelle del motore dovete fare una query dax più eh, complessa però questo è un caso semplice per farvi capire aggrego con eh, cioè lavoro sulla tabella 1 aggrego l'attributo del campo A e in questo caso rispetto al DAX dovete mettere tutti gli attributi a sinistra perché nel momento in cui fate l'aggregazione non potete mettere altri attributi a destra quindi se poi dovete spostare gli attributi o le misure a sinistra degli attributi dovete eh, farlo in tabella come vi mostravo prima quindi non fatelo direttamente qua all'ordinamento come vi piacerebbe quindi facciamo appunto che campo 1 richiamo il campo 1 poi faccio virgola rispetto a Power Pio di Excel che si mette il punto e virgola quando lavorate qui si fa come su Power BI, quindi al posto del punto di virgola si mette la virgola per separatore di parametro. Qui definisco poi una misura che si chiama C e faccio il max del campo C. Ok, faccio un'altra virgola e definisco un'altra misura che si chiama quantità, quantity, virgola e faccio la somma del campo B. Per ottenere questo risultato che non è un risultato uh, di aggregazione come eh, la misura che mi dà sempre un, sovra, un, un valore e cambia rispetto al contesto che metto sugli attributi eh, delle righe o delle colonne o quello che, che lo circonda. Devo comunque dirgli, guarda, sto ottenendo un risultato di tabella, quindi devo utilizzare la funzione evaluate. Quindi scrivete evaluate in cima e sotto la vostra aggregazione col summarize. Fatta sta cosa, niente, fate ok e ottenete appunto il vostro eh, risultato. Se io torno qui modifica quali DAX e ci cancella ad esempio il campo C perché non mi interessa e faccio l'ok ok. adesso da errore perché c'è sempre la pivot sulla uh, sinistra quindi torniamo qui che gli dà proprio fastidio questa cosa avere una pivot sulla sinistra togliamo il campo C che l'ha già preso facciamo un aggiorna e il campo C dovrebbe sparirmi ecco che è sparito il campo C sempre attenzione alle pivot che gli danno fastidio proprio se sono in colonna non dovrebbero dare uh, fastidio facciamo un test ma se sono in eh, riga gli danno fastidio. Facciamo una prova, togliamo ad esempio l'aggregazione del campo B, lasciamo solo il campo A, vedete che funziona, quindi proprio se è sulla destra non gli piace, ho già provato a mettere anche un cin una cinquantina di colonne, ma gli dà fastidio perché sente quando stringo i campi o ne aggiungo, sente che la PO dovrebbe modificarsi e quindi questa cosa non è compatibile per lui. Comunque, riassumendo, veramente andiamo su dati, query impostazioni, query, Dopo non facciamo altro che fare clic destro, tabella, modifica, query, DAX e qua al posto di tabella ci mettiamo il DAX. Bene, se anche questa lezione è stata di tuo gradimento, lascia un bel pollicione in su al video, iscriviti al canale se non sei ancora iscritto. Se invece vorrai supportarmi e magari pensa a stipulare un abbonamento col tasto abbonati che trovi sotto al video, così potrai accedere anche a tutti i servizi che offre il mio canale. Ci sono tantissimi video, tantissime risorse scaricabili e così via. Se invece vorrai supportarmi in altro modo, in descrizione trovi altri sistemi per sostenermi. 